宝宝，宝妮，外祖母再问你一遍，你可想好了？一纸一宣，你后悔，便没得后悔了。宝妮想清楚了。行了，你俩别哭了。我这去嫁人，又不是去送死。郡主，不许胡说。那你俩别哭了。嗯，家去那么远，东西得好好收拾收拾。郡主有什么想带的，等回去奴婢全给你包起来。也没有什么想要带的，但是那琴得还给靖海侯世子。宝宁，你找我，你是不是？我相信，将来你一定会找到一个更好的人继父此琴。哎，宝宁。请，世子，我在都城也没什么朋友，今日着实太苦闷了，所以想找你一起喝一杯。那日你帮我之事，还没来得及谢你。怎么样，一起吗？真是太没用了！要是当初我武艺精湛的话，怎么会输了郡主？纵然武艺高强又如何？哎，你知道吗？前些天。郡主把我送给他的琴还给我了，他说：“他说要我找一个更好的人娶。”世上哪还有比他更好的人？
公子，啊，你回来了，事情办得如何？高小姐已经安全到达秉州，李家军也尽数来到万寿山。不过我回来的途中发现，永清国的军队近日在城郊有动静。这迦南郡主大婚在即，此事不能出乱子。你去告诉金宵，明天我们回都城一趟。是。哥，公子小心。哎、让开，让开，快点让开！哥，这些永庆国人真是越发嚣张了。老李。我们怎么办？刚才那是永庆国的传令军府。金宵，你去帮我一个忙，在这驿馆外守着，看看这些时日以来有多少永庆国人来往出入。哎呀，人家郡主嫁给庆太，那是铁板上钉钉的事儿，你还想干嘛呀？你这是帮还是不帮？不帮，我帮还不行吗？你赶紧回秉州一趟，嗯，亲自找老爷，让他密切查探这些时日以来永庆军队在边关的调动情况，尽快让他着手。是，李谦，你可别乱来啊！是不是乱来？这一查便知。你这是发现了什么？军府可是调领三军的。哎，刮着没有？看看，行了。我的长珠姐姐几日不见，更加迷恋动人啦！哎，这个手镯呢，是我母亲留给我的。今后我不能一直陪着你，就只能让她陪着你啦。好啦，宝宁，多谢你帮我。我们俩之间说什么谢呀？那你怎么办？我知道你不喜欢青苔，不喜欢又怎么样？此事重大，而且我已经同意了。可这是你的幸福啊！我的幸福，我的幸福何曾掌握在我的手里、啊？宝宁，是你教我的，幸福要自己去争取。我争取过了，失败了